Mashimo meusi ni moja kati ya vitu hatari na vya ajabu sana ulimwenguni. Paka leo hii bado yanachanganya na science na watu wengine ambao wanafuatilia masuala ya anga. Kwenye video hii tutakwenda kuongelea kuhusu mashimo meusi na ni nini haswa kinachofanya aitwe mashimo meusi. Wapi yanapotokea, yanaundwaje na uwezo mkubwa wa kuangamiza vitu ulimwenguni yanatoa wapi? Shimo jeusi ni nini haswa? Unapoongelea shimo jeusi ni kitu au sehemu kwenye space ambapo kuna kuwa na kani kubwa sana ya uvutano ambayo hata mwanga ukiwa karibu unaweza ukavutwa. Na hii ndio sababu kwa nini anaitwa mashimo meusi. Kutokana na ukosefu wa mwanga kwenye maeneo au vitu hivyo. Mashimo meusi huwa yanatokea kwenye nyota kubwa ambazo zimekufa. Pindi nyota kubwa inapokuwa imefikia hatua ya mwisho ya maisha yake na kulipuka baada ya kutumia hydrogen yote ambayo huwa inabadilishwa kuwa helium kwa njia ya fusion. Nyota hiyo itaanza kutumia helium ambayo haiwezi zalisha nishati ya kutosha na matokeo yake eneo la nje la nyota linarudi kwa ndani na kisha mlipuko mkubwa sana unaoitwa supernova unatokea. Badala ya mlipuko huo eneo dogo sana la nyota huwa linabakia na kulingana na nadharia ya uhiano ya Albert Einstein inavyoeleza kama punje hiyo ya nyota itakayobakia ikiwa na uzani mara tatu ya jua letu basi ni yake kubwa ya uvutano itavuta kila kitu kilichosalia kuelekea kwenye eneo dogo sana lisilokuwa na ukomo. Kulingana na NASA kwa sasa hakuna kanuni ya fizikia ambayo inaweza elezea kwa jinsi gani eneo dogo linaweza kuwa na uwezo huo mkubwa usio kuwa na ukomo. Kama eneo hilo ambapo shimo jeusi limetokea hakutakuwa na kitu kingine basi shimo jeusi hilo litabakia tu hapo bila kufanya kitu chochote. Ila kama kuna gesi na mavumbi hapo yamezunguka dubana hilo basi vyote vitavutwa kuelekea kwenye shimo hilo na kutengeneza mwanga mkali sana unaotokana na gesi pamoja na mavumbi kuungua wakati yakizunguka kuelekea katikati ya shimo hilo. Kitendo hicho huwa hakina tofauti na jinsi maji yanavyokuwa yanaingia kwenye sinki. Gesi vumbi na uchafu mwingine wote utakuwa sehemu ya shimo jeusi hilo na hii ndio huwa inasaidia wana science kuweza kuyaona madubu na hayo kutokana na mwanga unaokuwa unazunguka pembeni yake. Mwaka 2015 na astronomia waliweza kunasa sauti ya mashimo meusi mawili kupitia mtambo wa Laser Gravitational Wave Observatory kwa kifupi unaitwa LIGO ambao waliweza kunasa sauti ya mashimo meusi hayo kutokana na mawimbi ya mvutano yaliyotokea baada ya mashimo hayo kugongana. Mwaka 2019 wana science waliweza kunasa picha ya kwanza ya shimo jeusi kupitia darubini zilizofungwa huko duniani. Picha hiyo ilidhihirisha uwepo wa madubu na hayo ya ajabu ambayo huko nyuma yalikuwa yakionekana kama ya kufikirika. Kwa sasa wana astronomia wameanza kuchunguza vitu vinavyoitwa kwa sar. Ambavyo mwanga wake unakuwa ni mkali sana na inasemekana nyuma hizo kwa sar kuna mashimo meusi makubwa sana ambayo yanakuwa yanafyonza vitu. Quasars zipo nyingi sana ulimwenguni na zingine zimekuepo kwa muda mrefu sana tangu ulimwengu unaanza. Kitu ambacho kinawafanya wanasayansi wakune vichwa kwa jinsi gani vitu kama hivyo vikubwa zaidi vinaweza kutokea haraka sana ulimwenguni. Natumai utakuwa umefahamu kuhusiana na mashimo meusi. Usisahau kuweka maoni yako hapo chini, subscribe, like na share video hii. Paka wakati mwingine tena. Asante.